हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ऑफिशियल एंड टुडे आई एम देयर विद यू विद सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सबका सिलेबस आ गया सिविल इंजीनियरिंग का नहीं आया तो चलिए आपका भी आ गया रोज एक 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 में ब्रांच ले रही थी तो चलिए सीक्वेंस में अब आपका भी आ चुका है आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों की ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है ठीक है एस पुणे यूनिवर्सिटी में सेमिस्टर थर्ड एंड फोर्थ अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब हम देख आज कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है कौन सा थोड़ा टफ हो सकता है एंड कौन से पे आपको ज्यादा ध्यान देना है एंड किसको आप थोड़ा लाइटली भी लोगे तो वो क्लियर हो जाएगा तो सब देखेंगे आज के वीडियो में तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड आगे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प इस चैनल से मिलती रहेगी तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आर टाइम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर का जो स्नैपशॉट है मैंने लेके रखा है जो आपके यूनिवर्सिटी के पेज पे आपको मिल जाता है यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिख के रखा है हर सब्जेक्ट को ठीक है तो यहाँ पर हम सेमेस्टर थ्री देख लेते हैं सबसे सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है ये दैट इज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चरल प्लानिंग ठीक है तो इसको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हो ये कैसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर ठीक है ऑफ कोर्स आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो एंड जैसे कि अब हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में हर ब्रांच मे बी कंप्यूटर मे बी आई टी मे बी सिविल मे बी मैकेनिकल मे बी इलेक्ट्रिकल सब को सब को सेम सिलेबस होता है राइट फर्स्ट ईयर के अंदर हम सारे वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं मे बी वो हमारे ब्रांच में हमें यूजफुल नहीं है लेकिन एज पर यूनिवर्सिटी ने वो सेट करा है तो हमें वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं करेक्ट तो अब जो है सेकेंड ईयर से आप अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे राइट एंड आई विल टेल यू आई एम टेलिंग दिस इन एवरी वीडियो की आपको सेकेंड ईयर जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करना है सेकेंड ईयर के अंदर बिकॉज ये जो है बेसिक्स है है ना ऑफ कोर्स देखो हमें बोला जाता है जब हम नाइन्थ में होते हैं कि हमें नाइन्थ में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो बेस है टेंथ का अच्छे से नाइन्थ होगा तो टेंथ भी अच्छे से हो जाएगा सिमिलरली हमें इलेवेंथ में बोला जाता है कि इलेवेंथ ट्वेल्थ का बेस है तो आप इलेवेंथ अच्छे से करोगे तो ट्वेल्थ अच्छा जाएगा सिमिलरली मैं यही बोलना चाहूंगी कि सेकेंड ईयर जो है अगर आपने अच्छे से फोकस लगा के पढ़ लिया तो ऑफ कोर्स आपके फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ ईयर जो है बहुत बहुत अच्छे जाने वाले हैं विदाउट एनी टेंशन जो है आप वो लोग uh, वो सब सब्जेक्ट कर पाओगे क्यों क्योंकि बेसिक्स जब आपका क्लियर होगा ना तो सारे सब्जेक्ट्स आपके परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो मैं यही बोलूंगी एंड ये जो है ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट uh, होगा क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया है तो कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट होगा उस लाइन में तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर हर वो चीज सीखोगे जो कि एक बिल्डिंग क्रिएट करने में यूजफुल है ठीक है प्लानिंग टेक्नोलॉजी एवरीथिंग ठीक है तो ये हो जाता है आपका सबसे फर्स्ट एंड आई विल से इट इज इजी सब्जेक्ट ठीक है ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा इसमें टाइम दोगे ना एंड इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स बहुत इजीली आपको ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये टैग आप इसको रख लो इजी सब्जेक्ट है ठीक है उसके बाद आपका सेकेंड सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर रिमेम्बर फर्स्ट ईयर में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा करेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है तो उसका एक लेवल अब आप आपको मिल जाता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है अगर आपने मैकेनिक्स अच्छा पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी ऑफ कोर्स अगर आपने थोड़ा सा चलो ऐसा करा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है एंड आई नो कि सब ज्यादातर ऐसा ही करते हैं लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी मैकेनिक्स की नॉलेज है तो ये सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लोगे लेकिन इसमें क्या है आपको एक काम करना कि पूरे वीक में संडे छोड़ के बस इसको आप पढ़ लेना ठीक है एक एक घंटा या फिर डेढ़ डेढ़ घंटा आप दोगे इसको तो ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा लेकिन ये जो है आप समझ लो कि थोड़ा सा जो है ना 
टफ सब्जेक्ट है ठीक है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो अगर उसका लेवल इतना था तो अब इसका क्या होगा तो मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूं मैं आपको इतना बता रही हूं कि प्लीज इस पर फोकस जो है ज्यादा करना ठीक है तो ये जो है आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पर करना है एंड अगर आपको इसका कोर्स मिल रहा है तो प्लीज मैं बोलूंगी वेकेशन में आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है चलो ये हो गया इसके बारे में थर्ड सब्जेक्ट है आपका फ्लूड मैकेनिक्स ठीक है देखो ये भी जो सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ठीक है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स आपने मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमें पता है कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट था सिमिलरली ये भी है न्यूमेरिकल बेस्ड एंड आपको पता है अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमेशा आपको इसके अंदर टाइम ज्यादा ही देना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर जैसे कि फ्लूड मैकेनिक्स की मैं बात कर रही थी अगेन मैकेनिक्स वर्ड आ गया है तो ये भी क्या है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है ठीक है ऑफकोर्स आपको इसके अंदर सब न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे आई होप कि ये जो है फ्लूड मैकेनिक्स आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यूट्यूब वगैरह पर भी मिल जाएगी स्क्रॉल अप करो फाइंड करो एंड अच्छे से इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो आप वेकेशन में स्टार्ट करना चाहो कहीं से सिलेबस मिल रहा है तो प्लीज इसको भी स्टार्ट कर देना ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर टॉप वन पे रखना एंड फ्लूड मैकेनिक्स आप इसके बाद रखना दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अंडरस्टैंड आपको इनको करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग करनी है अदरवाइज अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो यू ऑल नो कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते ठीक है तो हमेशा इन दोनों में आपको प्रैक्टिस लगानी है एंड मैं यही बोलूंगी कि ये थोड़े से टफ लेवल पे सब्जेक्ट हैं ठीक है चलो उसके बाद आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री ठीक है तो आपको और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री जो है ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर है ठीक है अदरवाइज ज्यादातर ब्रांचेस जो मैंने बताए हैं सिलेबस तो मैंने ज्यादातर देखा है कि सेमेस्टर फोर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री है तो चलिए सब ब्रांचेस में अलग रखा है क्योंकि उनको सेमेस्टर थ्री के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जो कि कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनके लिए तो यहाँ पर आपको सिंपली पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री एंड आई होप कि इसका जो आ, मतलब सिलेबस है वो ज्यादातर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ठीक है तो या अगर पेड मिल रहा है एंड आप अगर उधर मतलब समझ में आ रहा है आपको तो आप परचेज कर सकते हो अदरवाइज मैं तो बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा फ्री पढ़ने की कोशिश करो ठीक है तो ये आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री जो है ये आ, स्टार्ट कर सकते हो अपने वेकेशन में चाहो तो जो भी सब्जेक्ट देखो मैं तो बोलूंगी ये एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट एंड ये सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई भी अगर आपको अभी मिल रहा है तो एटलीस्ट एक यूनिट तो किसी का भी आप कंप्लीट कर लेना वेकेशन के अंदर ही ठीक है बिकॉज वी ऑल नो इन सेम के अंदर हमें बहुत कम टाइम मिलता है एंड वी हैव टू कवर दिस मच ऑफ थिंग्स तो थोड़ी पहले हम स्टार्ट कर लेंगे तो थोड़े लोगों से हम आगे होंगे ठीक है चलो एंड ये वाला जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग जियोलॉजी तो ऑफकोर्स थे सब्जेक्ट है एंड बहुत ईजी है तो ये वाले सब्जेक्ट को एंड ये वाले सब्जेक्ट को आप रख सकते हो ईजी वाले पोर्शन के अंदर तो ये तो थे है तो आपका इजीली हो जाएगा बिल्कुल भी इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो आई होप कि मैंने कंप्लीट कंप्लीट रोड मैप आपको बता दिया है आपको मैं अगर बोलू अगर आपके पास सबके सिलेबस ऐसा मैं समझ के चलू कि आपके पास सबके मतलब लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल है तो आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करना ठीक है एंड कॉलेज में भी सबसे पहले इसी पर फोकस करना एंड देन इसके ऊपर एंड देन मैथमेटिक्स थ्री के ऊपर ठीक है ये और ये दोनों तो आपके इंटरेस्ट ये वाला तो परफेक्टली इंटरेस्ट बेस्ड है ठीक है तो ये तो आपका हो ही जाएगा अदरवाइज ये थेरी है तो ऑफ कोर्स आप एग्जाम से पहले भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा ठीक है इन सेम के अंदर मैं बात कर रही हूँ ओके तो सबसे ज्यादा टाइम आपको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर देना है अगेन आई एम फोकसिंग यू ऑन दैट ठीक है तो चलिए ये फाइव सब्जेक्ट्स आपको हैं सेमेस्टर थ्री के अंदर बहुत बहुत अच्छे से इसके ऊपर फोकस करना एंड आई विल से कि हर सब्जेक्ट में बिल्कुल भी एंड टाइम पर पढ़ने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं जो हूँ एग्जाम्स के टाइम पे एंड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के कवर कर लूंगा पास हो जाऊंगा आई नो आप पास हो जाओगे लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं मिली तो ऑफ कोर्स आपके सिविल इंजीनियर होने का कोई काम नहीं है एंड आपको आगे जो है थर्ड एंड फोर्थ ईयर के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो आगे तक का आपका फायदा हो जाता है ठीक है तो चलिए सेमेस्टर फोर में आ जाते हैं तो ये है सेमेस्टर फोर 
इसके ऊपर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं दूंगी जैसे सेमेस्टर थ्री में दिया बिकॉज ये थोड़ा सा बाद में है तो हम इसको थोड़ा बाद में अभी अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं ऑफकोर्स उसमें वीडियो बना दूंगी बाद में तो अभी जो है आपको आ, मैं सब्जेक्ट्स बता देती हूँ फर्स्ट है आपका जियो इंजीनियरिंग ठीक है तो ये सब्जेक्ट हो जाता है सेकेंड है आपका सर्वे ठीक है तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वे वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे देन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कॉन्क्रीट ओके एक ही बार है वो तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो है ये आपको समझ लेना है इसके अंदर देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ठीक है तो देखो ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये इसके बाद का है यानी कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट डिपेंडेंट है ठीक है अभी जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है जैसे कि अभी यहाँ पर तो हमें मिल गया है ना मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आएगा तो ये आएगा मतलब ये सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है करेक्ट तो वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट जो है वो आगे किसी ना किसी सब्जेक्ट में डिपेंडेंट होगा तो ऑफ कोर्स आपको पहले ही अच्छे से कर लेना है ये लास्ट सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक है तो ये भी इजी है अदरवाइज आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस इस पर ज्यादा फोकस करना ठीक है तो ये है सेमेस्टर फोर के बारे में एंड सेमेस्टर थ्री की तो आई होप कि आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी अभी तक एंड इतनी नॉलेज आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आप अभी अपने वीडियो देख रहे हो मेरी तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप फोकस्ड हो अपनी गोल के ऊपर तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना एंड मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप बता दिया है सेमेस्टर थ्री के लिए सेमेस्टर फोर के अभी तक आप सब्जेक्ट्स जो है वो ध्यान में रख सकते हो एंड दैट्स ऑल फॉर द डे यही बोलूंगी कि सेकेंड ईयर में आप हो तो प्लीज ज्यादा फोकस करना फर्स्ट ईयर के जैसे बिल्कुल मत करना वो फर्स्ट ईयर था एंड वहां पर आपको ऐसा था कि ठीक है आपको हर जगह मार्क्स मिल जा रहे थे एंड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे और सब्जेक्ट लेकिन यहां पर मैं बोलूंगी प्लीज प्लीज फोकस करना बिकॉज नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कोर सब्जेक्ट्स ठीक है एंड ये बेसिक कोर सब्जेक्ट्स आपने नहीं समझे तो ऑफ कोर्स सेमिस्टर फोर से ही आपको जो है डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी तो आई डोंट वांट कि आप लोग डिफिकल्टी फेस करो क्योंकि आई होप कि आपने फर्स्ट ईयर मुझसे पढ़ा होगा एंड ऑफकोर्स आपकी अच्छी एस जीपीए क्रिएट होगी तो मैं यही चाहूंगी कि आप सेकेंड ईयर में भी अच्छी एस जीपीए क्रिएट करना एंड मतलब ऐसे ही चलते रहना ठीक है तो प्लीज प्लीज अच्छे से आप क्या कर सकते हो फोकस कर सकते हो एंड जो भी सब्जेक्ट्स अगर आपको आ, मेरे चैनल पर अगर पढ़ने हैं तो आप मुझसे पढ़ सकते हो अदरवाइज मुश्किल है ये वाले सब्जेक्ट्स क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज में बोला हुआ है कि मेरी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो ऑफकोर्स जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है वो सब्जेक्ट्स आई कान टीच ठीक है तो जितना ऑफकोर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री होगा लेकिन अब जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर सेमिस्टर फोर में है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री तो ऑफकोर्स आपको उस वक्त मिलेगा जिस वक्त आपको उसकी जरूरत नहीं होगी तो मुझसे आपके लिए जितनी हेल्प हो पाएगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी मतलब आगे और जो हेल्प चाहिए आपको प्लीज मुझे कॉमेंट कर देना एंड आई विल ट्राई टू कम अपॉन एट एंड चलिए बस यहाँ पर ही स्टॉप करती हूँ चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना थैंक्स फॉर वाचिंग बाय